change means when people are willing to listen to others and really listen and they're willing to be able to change their minds, they're willing to be able to listen to others and they're willing to be able to work with them in some sort of compromise. Taking initiative, creating action through awareness. Um, change is a movement towards a future that um, has not just, not just something that promises something better but also something different and that change has to start with yourself first. Muoversi è essenziale oggi, è essenziale per rimanere vivi e, e in questo intendo sia chi non si muove fisicamente, quindi è troppo pigro per prendere un aereo e andare a Londra o a Düsseldorf o a Dublino, ma sia anche chi non ha voglia di muoversi dal punto di vista interiore, dal punto di vista della crescita personale. Il segreto del cambiamento è concentrare tutte le proprie energie non nel combattere il vecchio ma nel costruire il nuovo che è un approccio molto diverso da quello che spesso le persone hanno ma la costruzione del nuovo è sempre un primo passo per superare quello che c'è stato prima ma per superare valorizzandolo When I think about what model you went can do for a person or what it has done for myself, I think about how it gives people the ability to learn how to work with others. Because, you know, I have friends who might be in debates or might be in other sorts of competitions and they're fighting against each other. Their goal is to come out on top. Their goal is to convince the, uh, the judges that the other person is wrong or that they're the best. But what Ma why Maldi Wen stood out to me and why I love continuing to work with Maldi Wen and go to conferences is because it's about working together. It's about getting into a room full of teenagers who are not easy people to work with and who are not easy people to get to listen to you. And after just a few hours, find a way to all work together from differing perspectives to come up with a shared resolution. And obviously life is not that easy, but it's that idea that you meet people and you work together even if you have differing perspectives. And how easy it is to take that out of Maori Wen and into the real world and cooperate on group projects or job assignments or just out in the real world in a way that you can actually make compromises and make change. Really the goal is make them, put them into a state where when they see UN soldiers, when they see other soldiers, they go to them. They don't try to attack them, they actively engage. So that is something that I think we want to consider. Wait, so your solution that, that for the, the, um, the non-state groups, that's groups with diplomatic relations cannot hold you that... Probabilmente le persone più capaci di incontrare gli altri sono quelle che si concentrano sugli altri e non su se stesse. E la diversità culturale che uno è abituato a incontrare facendo un lavoro come il mio aiuta certamente ad aprirsi, ad aprirsi in questo senso, credo che sia questo uno degli aspetti più importanti. Ripeto, si impara stando con persone che ce l'hanno, io ho avuto questa fortuna, spero di poter essere a mia volta, di aiutare a mia volta qualcun altro ad incontrare persone. Oggi mi rendo conto che questa capacità di incontrare le persone è una delle cosiddette soft skill più importanti, eh, perché ci aiutano, io credo, a, a costruire poi progetti e a gestirli. E penso che, penso che questa capacità di incontrare le persone non si impara sui libri di scuola, non si impara forse neanche sul lavoro, si impara assorbendola dalle persone che ce l'hanno, eh, per osmosi quasi. E quindi credo che un grande consiglio sia quello di stare con persone che sono capaci di incontrarne delle altre. Ok. Um, well Fatevi amici, compagni, colleghi di eh, estrazione diversa, di colore diverso, di provenienza diversa, di cultura diversa. Mischiatevi con loro, imparate a parlare con loro e imparate da loro e mettetevi a disposizione affinché loro imparino da voi. We always have to prove ourselves worthy enough to be a part of the society and seek, seek acceptance. And that's a daily struggle for a lot of Muslims. So every single morning when I leave my house, I'm in the mindset that, okay, I'm a minority and I have to be on my best behavior. So when someone is in an anti-Muslim conversation, 
someone will speak up and say, hey, no, that's not the case because I know someone and she's nothing like that. So that's like one of my everyday goals to change the perception or the, um, the stereotypes of Muslim and Islam through my own actions. Um, being getting the chance to be on a platform where I'm able to directly discuss the changes that needs to be implemented um, for me it's a milestone and um, being a part of this organization and seeing the youth taking initiative and taking charge just accelerates my drive to be um, a part of a greater cause. Trying to think about your future is not an easy thing to do. Um, but if I had to say how Model UN would help me prepare for it, I would say that you know learning to cooperate with other people, which is what my best takeaway from Model UN is, it's helping me to be a better teammate, be a better uh, workplace uh, member in the future, in a job, wherever I go. Having this background would help me be able to work with them better. It would be able to help me understand their points of view more and help me understand that you don't have to win on everything, you just have to find a way to compromise. Listen to other people, even if you don't think you might agree with them, because you'll probably learn something important. I team vincenti del futuro sono dei team che riescono a incarnare la diversità, la diversità eh, sia di genere ma anche la, la diversità di cultura, la, la, la diversità di estrazione sociale, la diversità di punti di vista. Un po' la regola del marinaio, il marinaio eh, non può fare a meno di mettere la barca in mare anche se sa che potrebbe incontrare delle, delle tempeste, però lo fa perché ha la coscienza di una perizia, cioè come si va in mare, e la certezza di un porto nel quale tornare. Questi sono due aspetti molto importanti che danno la serenità necessaria per incontrare gli altri e anche per cambiare quel pezzetto di mondo che ci circonda. Revolutions don't happen overnight, change takes time. But when you see the change actually unfold and take, and take place and see that it's benefiting others, you feel a sense of fulfillment knowing that you contribute to that change and at that moment every hardship is worth it.